。大家好，这里是 Jeffrey Tech。苹果全新 iPad Pro 毫无疑问是最进化梯度最高的产品之一。这款主打生产力的平板电脑，凭借首发的 M4 芯片的亮眼性能，获得不少好评。对于生产力有更高需求的小伙伴们，已经迫不及待 M4 版的 Mac 系列的到来了。彭博社的马克·古尔曼在最新一期的《胖尔案实时通讯》中表示，苹果将于今年晚些时候推出搭载 M4 系列芯片的 MacBook Pro 和 Mac Mini。具体而言，古尔曼预估14英寸 MacBook Pro 将采用 M4 芯片， 1 4英寸和16英寸 MacBook Pro 机型将采用 M4 Pro 和 M4 Max 芯片 ，Mac Mini 机型将采用 M4 和 M4 Pro 芯片。古尔曼预估苹果会在2025年为 MacBook Air、Mac Studio 和 Mac Pro 更新 M4 芯片。古尔曼并未提及 iMac。Mac Rumors 则认为，基于苹果此前的发布习惯，每年的10月时发布新款 Mac 产品的常见月份，因此苹果可能会在今年10月发布搭载 M4 系列芯片的全新 Mac 产品。也就是说，有兴趣的小伙伴再过几个月就能体验史上最强的 Mac 产品了。而对于现在就想入手平板的小伙伴，随着 M4 版 iPad Pro 的到来，接下来可能会面临一个艰难的抉择。iPad Pro 和 MacBook Air 之间的界限一直很窄，尽管是非常不同的设备，但它们都是 Apple 产品线中的两款13英寸设备，并且随着新的 M4 iPad Pro 的到来，它们之间的竞争力比以往任何时候都更强。接下来，让我们来具体看一下这两款设备的对比。M4 iPad Pro 是一款完全重新设计的 iPad， 当然也是有史以来最引人注目的。这款设备的尺寸让它如此引人注目。苹果声称这是该公司有史以来最薄的产品，厚度仅为 0.2 英寸。然而，一旦你将其转变为真正的 MacBook Air 竞争对手，即通过添加新的妙控键盘，这些尺寸就会发生很大变化。我们并不清楚这会增加多少厚度或重量，但最初的妙控键盘使之前的 iPad 厚了 0.6 英寸，甚至比 MacBook Air 还要厚。这很重要，因为如果我们在日常工作和旅行方面对这两台机器进行比较 ，MacBook Air 可能最终成为整体上更便携的设备。当然 ，MacBook 铰链提供了更广泛的角度，而 iPad Pro 可以用作平板电脑，这是一个巨大的优势。不过，我想说的是，如果您主要将其用作笔记本电脑的替代品，那么这可能是一个比您想象的更少使用的功能。在配色方面 ，iPad Pro 仅提供两种配色。太空黑和银色 ，MacBook Air 有四种颜色：银色、深空灰色、星光色和最新添加的午夜色。随着新款 iPad Pro 的推出 ，iPad Pro 和 MacBook Air 之间的显示质量差距达到了前所未有的程度。毕竟，上一代 iPad Pro 的 Mini LED 屏幕与 MacBook Air 之间已经存在差距，但将 OLED 引入 iPad Pro 将其提升到一个新的水平。苹果通过在引擎盖下使用两个堆叠在一起的 OLED 面板来解决 OLED 的亮度问题，结果是比当前 MacBook Pro 的 Mini LED 屏幕更亮，对比度更好。它还具有120十赫兹刷新率，这指出了 MacBook Air 屏幕的另一个缺点。与 iPad Pro 的屏幕最高可达120十赫兹不同 ，MacBook Air 的屏幕频率锁定在60十赫兹。相比之下，这使得运动和动画感觉有点笨拙。最后，值得一提的是 ，iPad Pro 配备了触摸屏，而 MacBook Air 则没有。有一款专为新款 iPad Pro 设计的全新妙控键盘，最大的变化是它现在拥有更大的触觉反馈触控板以及横跨键盘布局的14个功能键型。这两项非凡的变化使 iPad Pro 变得更加有用，而且更像 MacBook。Jeffrey 虽然还没有使用过这款键盘，但有充分的理由怀疑它比原来的妙控键盘更能取代 MacBook Air 的键盘。当然 ，MacBook Air 的布局更宽敞一些，与 iPad Pro 的半尺寸功能键相比 ，Jeffrey 个人更喜欢那些全尺寸的功能键。端口选择也没有太大不同，只要您将 iPad Pro 连接到妙控键盘，这两款设备都只有两个 Thunderbolt 端口。MacBook Air 相对于 iPad Pro 的一大优势是增加了 MacSafe 三电源连接，通过提供专用电源插头，可以释放其他两个端口。MacBook Air 的另一个主要优点是配备了耳机插孔，这是 iPad 多年来没有的。M4 在 MacBook 之前出现在 iPad Pro 上这一事实。让我们所有人都感到惊讶，这款新芯片到底有多大意义？目前还无法确定，但苹果确实抛出了一些相当大的声明，例如 M4 据称比 M2 快4倍，比 M1 快10倍。在应用程序中 ，iPad Pro 中的 M4 据说在 Procreate 中速度提高了 50%。
并且能够在 Premiere Pro 中的 ProRes RAW 中处理四倍多的流，与 N3 没有太多可比性，因此我们必须等待，看看这些数字的表现如何。考虑到 M3 相对于 M2 的图形跳跃有多大 ，Jeffrey 特别想看看 GPU 性能是否得到了提升。另一个重要因素是人工智能性能。苹果即将在下个月的全球开发者大会 WWDC 上揭开其人工智能开发的帷幕。M4 中改进的神经引擎是其中的重要组成部分。M4 能够执行3 8 TOPS。是 M3 的一大进步，因为它是 M3 1 8 TOPS 的两倍多。这一切将如何发挥还有待确定。但很明显 ，M4 的最大优势可能是它的人工智能功能。有趣的是 ，M3 MacBook Air 可能仍具有更长的电池寿命 ，iPad Pro 的电池非常小，这给 M3 MacBook Air 带来了显著的优势。iPad Pro 是一款比 MacBook Air 贵得多的设备，但它有很多优点。它有更好的屏幕、更快的内部芯片、更好的摄像头、Face ID 和触摸屏。它无疑是一款更优质的设备。但有了 MacBook Air， 您可以获得更多的配置选项、更大的键盘和触控板、更长的电池寿命、耳机插孔以及整体更便携的外形。不过，价格差异是最大的吸引力。毕竟，你可以用 iPad Pro M4 的价格购买一台 MacBook Air M3 和一台新 iPad， 但最终。您应该购买这两种设备中的哪一种的问题，还是取决于软件以及您打算如何使用它们。大多数人会选择 MacBook Air 作为默认配置 ，Jeffrey 认为这是一个安全的选择。但 iPad Pro 可以做到一些 Mac 无法做到的事情，而且它的屏幕确实很诱人。有一说一 ，iPad 和 Mac 系列之间的比较从未如此有趣。关于怎么选这个问题，近日苹果高管也回应了看法。我们来看看苹果怎么说。苹果高管近日接受《华尔街日报》采访时表示 ，iPad 和 MacBook 并非竞争的关系，而是功能互补的两款产品。《华尔街日报》记者乔安纳斯·特恩对比了新款 iPad Pro 和 MacBook， 并引用了消费者对这两款产品的看法，向负责 iPad 和 Mac 营销的苹果副总裁汤姆·伯格提问。伯格认为 ，iPad Pro 和 Mac 是可以同时使用的设备，其观点如下：我们不认为它们是相互竞争的设备，而是互补的关系。iPad 是一款触摸优先的设备，而 Mac 则是为使用鼠标或键盘进行间接操作而设计的。这也是苹果多年来多次重申的观点。而在被问及未来是否可能在 iPad 或者带触摸屏的 Mac 上运行 Mac 应用程序的可能性时，伯格表示 ，Mac OS 适用于截然不同的计算模式。伯格说，许多苹果用户同时拥有这两款设备，并使用 iPad 通过 Continuity 扩展 Mac 的工作。当被问及苹果公司是否会改变对触摸屏 Mac 的看法时，他表示：“我不能说我们永远不会改变主意。”以上就是本期视频的全部内容了。苹果高管的意思你 get 到了吗？你对 iPad 和 MacBook 之间的选择持什么观点？欢迎和我们交流互动。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。